Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Desgrat Hashem, este, vamos a ver. Todos los días nosotros debemos de saber que somos una pieza especial en el mundo. Así como Akadosh Baruj Hu nos dijo que cada letra es importante y un, la Torah sin una letra no puede ser este caché, quiere decir que cada letra es importante. Si falta una letra, nosotros, la Torah ya no sirve. Ya no sirve, hay que enterrarla y no es caché. Si una letra está lastimada, si una letra no está completa, no funciona. Entonces vamos a ver hoy algo muy interesante. Vimos que este, hay, una, hay, una, hay una cita en el Talmud que nos dice un punto muy, muy interesante, que Rabbi Meir dijo que cuando va a estudiar con Rabbi Ismael, le dijo, le dijo, hijo mío, ¿cuál es tu preocupación? ¿En qué te ocupas tú? ¿Qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? Y él le dijo, yo soy un sofer, yo soy una escriba. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo, hijo mío, sé cuidadoso con tu trabajo, porque ese trabajo es de el cielo, es de Akadosh Baruj Tú sabes que si quitas una letra o se te olvida esa letra, puedes destruir al mundo entero. Eso está escrito en el Talmud, en el Talmud de Nerubim 13a. ¿Qué quiere decir? Que con una letra, Estás acabando con el mundo entero. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dice en, en la Torah cuando Caín mató a Ebel? ¿Qué dice? Las sangres gritan. No habla de sangre una. Las sangres gritan desde el, la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que la, que la tierra, o sea, que la sangre está gritando porque son... Todas las generaciones que le siguen, todas las generaciones que le siguen, no es nada más una, sino todas. No eres tú, sino todo lo que sigue después de ti. Esas son las generaciones y esos son todos. Tú eres una persona aquí, pero después de ti vas dejando huella. Y digamos que no hay hijos, ¿ok? Digamos que no hay hijos. Tú, lo que tú estás haciendo, estás dejando también huellas. Las, las personas que enseñan y transmiten algo, no importa qué, no importa que sea Torah, no importa que sea arte, no importa lo que sea, cuando tú dejas una enseñanza, estás dejando una semillita para el futuro. Esos son como los hijos que tú vas dejando en la vida. Son los hijos que tú vas dejando. Entonces, cuando tú eres importante, eres tú la, la, en la vida y todas tus generaciones que van siguiendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el, ya, ya, ya que a Kadosh Baruj Hu le, dijo la, le dio la orden a Moshe de que iba a dejar al pueblo de Israel que entren solitos a la tierra prometida, ¿qué, qué hizo Moshe? Les contó toda la Torah de, de nuevo, les, les los regañó, los regañó por todas las cosas, les llamó la atención y les recordó todos los errores. Uno dice que no es bueno recordar los errores de los demás, ¿verdad? Pero la enseñanza nos enseña que sí hay que llamar la atención. ¿Qué dice? Ojeaj, tojiaj, etamiteja. Pero re, reprochar, reprocharás a tu compañero. Pero no le vas a ver los pecados. ¿Qué quiere decir? Sí le vas a enseñar, sí lo vas a instruir, pero no lo vas a señalar todo el tiempo el pecado. No. Hay que enseñarle por medio de sus errores, claro, para que no los vuelva a cometer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros transmitimos los mensajes a través de nuestros errores. ¿Ok? Entonces... Habiendo entregado este mensaje final, Moshe muere. Moshe muere. ¿Y dónde es enterrado? Moshe fue, murió por un beso de Akadosh Baruj Hu. Moshe murió por un beso de Akadosh Baruj Hu. ¿Y dónde fue enterrado? No sabemos dónde fue enterrado. 
fue enterrado en alguna parte del monte Nebo, en el Har Nebo, en esa montaña del Jordán. No sabemos cuándo fue, en, en, qué, eh, en qué lugar fue, se nos ocultó. ¿Por qué se nos ocultó? Se nos ocultó el lugar exacto a propósito para que nadie pueda adorar esa tumba, para que nadie la, le haga a, a Bodas Dará. Porque es muy fácil hacer a Bodas Dará, y más de un líder tan grande como Moshe. Es un, eh, Moshe, un líder tan grande, no puede... O sea, lo mismo que pasó con Yosef también. Yosef lo sacaron de Egipto, ¿para qué? Para que la gente no lo adorara. Lo echaron al río, lo echaron al río para que los egipcios no lo adoraran, porque fue algo tan grande, hizo algo tanto, tan grande para Egipto, que la gente lo iba a adorar. Todo, todo era idolatría. Entonces, así fue. Acadós Barujú no quiso que Moshe fuera idolatrado y por eso no se sabe el lugar donde fue enterrado. Se nos ocultó para, a propósito. Ahora, ¿quién es el que asume el liderazgo? ¿Quién quedó? Josué, Joshua Benún. Josué, hijo de Nun, él asume el liderazgo. El judaísmo es una meritocracia. ¿Saben ustedes lo que es meritocracia? Una meritocracia viene de la palabra de mérito. Es un sistema de gobierno en el que el poder lo ejerce la persona que están más capacitadas para hacerlo. La persona que tiene méritos. La persona que tiene méritos es la persona que está lista para poder ser, ser líder. Eso es un meritocracia. Tiene los méritos, tiene el mérito para poder ejercer ese trabajo. Tiene la capacidad. Entonces, no nada más es por la herencia, o sea, no. El verdadero liderazgo en la historia judía no es porque nacieron en una familia. No es porque es el hijo de fulanito. No es porque nació en la familia correcta. No es porque es el hijo de, de sultanito o del rey o del príncipe o de esto. No. En la, el verdadero liderazgo en la historia judía no es para eso. El verdadero liderazgo en la, en la historia judía es para personas que son apropiadas para el trabajo. Es por ejemplo, un gran erudito, una persona que tiene integridad, una persona que tiene la capacidad para ser líder, una persona que está preparada. No es para la persona que heredó una, una, su, su papel o su, su herencia, no, no es para eso. Es para la persona que se lo ganó con sus esfuerzos. Eso es. Entonces, la Torah es la busca el líder con integridad, el líder capaz de ser líder. Entonces, el puesto de sucesor no va de acuerdo a los hijos de Moshe. Es más, ni siquiera escuchamos nada, casi nada se escucha de los hijos de Moshe, ¿verdad? ¿Quién va a ser el sucesor de Moshe? Joshua. Josué, hijo de Nun, Joshua, hijo de Nun, Benun. Él es el principal discípulo de Moshe. Él había probado su temple, su fortaleza, en un, en un incidente en cual, ¿se acuerdan en qué incidente probó esa fortaleza? En el incidente de los espías, ¿se acuerdan? Que estudiamos los espías que fueron a, a espiar la tierra, a explorar la tierra. Yoshua fue uno de los únicos que no habló mal de la tierra. Él fue, ahí, ahí probó su fortaleza, ahí probó su verdadera, su integridad y su capacidad de poder ser líder realmente. Él fue el principal discípulo de Moshe y él probó de esa manera de que él es capaz. Él probó en esa manera. Además, Yoshua... Y, y de, de tiempo de Moshe, lo vemos en números 11, 16, él había 
era, había un cuerpo de legislativo supremo que era compuesto por los 70 más grandes ancianos. Eran los 70 grandes estudiosos de Torah y, y se conocía como los Zekenim. Los Zekenim significa ancianos. Zaken es anciano, Zekenim, ancianos. Esto era el cuerpo legislativo supremo que estaba compuesto por los 70 ancianos del de, de Sanedrim. Se conoce como el Sanedrim. Viene de la palabra griega para las 70, para 70. Esto también, ellos dirigían esta, era, ¿por qué dirigían? Porque su erudición, su cabecita, su fortaleza, su... su su rectitud en la vida, tenían una integridad, eran, y, y aparte eran eruditos, eruditos, eran sabios muy grandes. E, ellos tenían, ellos fueron la primer meritocracia, lo que dijimos, que tenían el mérito de poder ser líderes. Entonces vamos a decir que el, que el, los, el Sanedrim, el grupo de estos 70 sabios, fue la primer meritocracia que existió en la historia. ¿Ok? Entonces, para saber más sobre el Sanedrim, podemos meternos en, en, en Devarim, en el 1.17, en el 16.18, en el Éxodo 23.2 también. ¿Cómo nos habla de él, de esta meritocracia, de, esta, de este conjunto de, de, de cómo se lidera cuando tiene uno el mérito, cuando uno es, es supremo, eh, cuando uno tiene ese cuerpo legislativo que se forma con los eruditos y con la gente capaz de poder, de, de, que tiene la integridad para llevar a cabo un liderazgo. Y esto se detalla perfectamente en, también en Maimónido, en, en el libro Maimónides de Yad Sofrim, que habla de las leyes del Sanedrim, de las leyes de este grupo de los 70 sabios, y nos habla también de, en el capítulo 11 del mundo perfecto, es el impacto judío en la civilización. También es el libro El mundo perfecto, el impacto judío en la civilización, si lo quieren buscar. En este punto nos muestra la historia de cómo este líder va en toma él, liderazgo de Moshe y va a entrar a la tierra prometida. Y entonces con este hemos terminado realmente los cinco libros primeros de la Torah, lo, el, lo que se le llama el Humash. El, el Humash es los cinco libros primeros de la Torah, es, son los cinco libros, ¿cuáles son? Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim. Estos cinco libros son la base de la Torah, que es la Torah, que se forma de estos cinco libros, que, es el, que, de, que equivocadamente lo llama la Biblia, ¿ok? Pero es la Torah, la Torah, que son los cinco libros de Moshe. Aquí, hasta la muerte de Moshe, se acaba, se cierra, ¿ok? Y ahora comenzamos la próxima sección, que es el libro de Josué. El libro de los profetas de Josué, de Yoshua, hijo de Nun. Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun es, <coughs> dijimos que es, ¿quién? El sucesor de Moshe. <coughs> Perdón. Ya dije Braja, ¿ok? <risa> Ok. Ahorita vamos a ver la conquista de la tierra prometida. ¿Y cómo comienza el libro de Joshua? ¿Cómo comienza? Y dice así. Y fue después de la muerte de Moshe, el sirviente de Hashem, que Hashem le dijo a Joshua, que le dijo a Josué, hijo de Nun, Joshua ben Nun, él era el asistente de Moshe. Y le dice así, Moshe, mi sirviente, ha muerto. Moshe, mi sirviente, ha muerto. Ahora, levántate y cruza el río Jordán. Tú y toda esta nación 
entrarán en la tierra que les di a los hijos de Israel. Cada lugar que pises te lo daré. Como yo le dije a Moshe, ningún hombre se levantará contra ti todos los días de tu vida. Así fue con Moshe y así será contigo. No te saltaré ni te, no te voy a soltar ni te voy a abandonar. Solo debes de ser fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para observar. Para, escuchen esto, ¿eh? Debes ser so, únicamente, no te voy a soltar y no te voy a abandonar. Lo único que tienes que hacer, que es? Debes de ser fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para observar y actuar de acuerdo a la Torá. De acuerdo a la Torá que Moshe, mi sirviente, te ha ordenado. Y para ello, ¿qué dice? Pongan atención aquí, amigos. Para ello, no te desvíe, no te desvíes ni a derecha ni a la izquierda. ¿Y qué dice? Para que seas exitoso donde quiera que vayas. Aquí tenemos una clave muy importante en el principio de este libro, el libro de Yoshua. Es una clave muy importante para la vida y para el éxito de nuestra vida. ¿Qué le está diciendo acá? Así como yo le dije a Moshe que, que yo te voy a proteger, que no te voy a, per, que no te voy a perder y no te voy a abandonar, de la misma manera que, que lo hice con Moshe, lo voy a hacer contigo. Pero, pero, debes de seguir mis estatutos. Debes de ser fuerte, debes de ser valiente y observar la Torah de acuerdo como te la enseñaron, de acuerdo como te la transmitió Moshe, de acuerdo como yo se lo ordené a Moshe, así la debes de cuidar exactamente. Y tú no te desviarás ni a derecha, ni a izquierda. ¿Qué significa eso, ni a derecha, ni a izquierda? Es importante, amigos. Debemos de tener en, en cuenta perfectamente bien cómo funciona ni a derecha, ni a izquierda. La Torah no, es un camino. Un camino. Y siempre lo repito. Tenemos el lado digamos, conservador y reformista, y de, tenemos el lado, de, de, ¿cómo se dice?, exagerado o extremista. Akados Barujú no quiere extremos. Akados Barujú no quiere extremos. Akados Barujú sí quiere derechito. Ni a derecha ni a izquierda te moverás. Tienes que ir derecho. Nunca quites y nunca aumentes. Cuando tú te desvías para la derecha o para la izquierda, ¿qué sucede? Aquí te dice, para que seas exitoso. Si tú presionas demasiado, ya no es correcto. Y si sueltas demasiado, tampoco es correcto. Acá dos Barujú te da la clave para la felicidad de la vida. Acá dos Barujú nos da la clave para que seamos exitosos. Así dice, ni a derecha ni izquierda, ese es el, el éxito, ese es el éxito de la vida. Entonces, Josué, Joshua, es uno de los grandes líderes de la historia judía. Es uno de los grandes líderes. ¿Y qué nos dice el Talmud? La cara de Moshe era como la cara del de sol. Así dice el Talmud. La cara de Moshe era como la cara del sol. ¿Y qué nos dice de Yoshua? Nos dice, la cara de Yoshua era como la cara de la luna. Que la cara de Yoshua de Josué, del hijo de Nun, era como la cara de la luna. Esto se entiende que la grandeza de Yoshua era un reflejo de quién? De Moshe. Nosotros sabemos que la, que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? La luna no tiene luz propia. La luna, ¿de dónde toma 
su reflejo, la luna toma el reflejo del de sol. Y entonces, ¿por qué nos dice el Talmud que Yoshua es como la luna? Es porque el Yoshua era como totalmente el reflejo de su maestro Moshe. Era exactamente, era, es, era, era un, un cumplido totalmente. O sea, no es que lo están haciendo menos, sino están diciendo que es un reflejo de su maestro. O sea, que, que le están dando un cumplido precioso. Es como decir que tú te pareces a tal rabino, porque eres el reflejo de él. ¿Qué quiere decir? Que recibía toda esa luz por, recibió toda esa luz por Moshe. Pero eso también nos dice que así como el sol es mucho más grande que la luna, la cual solo refleja la luz de este, así también Moshe hubiera vivido para entrar a la tierra de Israel. Pero no fue así. Toda la historia judía y toda la historia de la humanidad hubiera sido totalmente diferente si Moshe hubiera podido entrar a la tierra de Israel. Y no fue así, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, ¿por qué? Pero después de la muerte de Moshe, Josué, Joshua Benún, condujo al pueblo de Israel por 28 años. Por 28 años los, lo, lo condujo. Y el libro de Joshua nos describe siete años de conquista. Siete años de conquista. Y los siete años también de asentamiento en la tierra de Israel. Después de que la tierra de Israel fue conquistada, esta tierra fue dividida en porciones separadas para cada tribu. ¿Y cómo fue esto? Hicieron una lotería. Ustedes saben un, una lotería, una, 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 este, un, como un juego de rifa. Así fue hecho esta, esta rifa. Por medio de una rifa, se dividió la tierra de Israel y así fue guiada por medio de Akadosh Baruj Hu, y el libro de Yoshua también describe los límites de la tierra de Israel. También nos describe exactamente cómo fue la tierra de Israel y ahí está escrito. Entonces cuando nos dice a nosotros que los árabes, nos quitaron, la, nosotros les quitamos la tierra de Israel a los árabes, por ejemplo. Nosotros tenemos la Torá para enseñar perfectamente los límites que fueron dados por Hashem. Nosotros no podemos mentir y tampoco no estamos inventando las cosas. Las cosas están exactamente escritas ahí en la Torá. Las cosas están tal cual escritas. Acá dos Barujú las puso en la Torá. Y esto es impresionante. Nosotros no, te, no inventamos ni nos lo sacamos de la, de la manga al decir que qué, que la tierra de Israel le pertenece a, 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 a los judíos. Ahí está puesta en la Torá. Ahí está escrito. Entonces nos describe perfectamente en el libro de Josué los límites exactamente de la tierra de Israel. Entonces, la tierra es llamada, eh, la tierra prometida estaba delimitada, ¿por qué? Por el imperio egipcio al sur, así nos dice la Torah, al sur estaba delimitada por los, el, el imperio egipcio, por el de Mesopotamia al norte, pero no estaba gobernada por ninguno de ellos. De hecho, no había ni un poder que reinaba en esa porción de la tierra, sino que estaba poblada por siete tribus cananitas. Y ellos estaban en 31 ciudades que estaban fortificadas y estaban esparcidas por todo el mapa y en cada uno había un rey. Cada uno de ellos tenía un rey. Por eso, cuando los espías entraron, dijeron que habían reyes que los gobernaban gigantes. 
Así, los, había, es, habían siete tribus y cada uno tenía uno, un rey. Eran tribus cananitas. Y eran, cada uno era gobernado por su rey. Eh, increíble. Entonces, dice que Jericho, Jericho era una de esas ciudades que estaba así como hay y Jerusalén. Y los miembros de las tribus cananitas que los habitaban eran llamados, ¿cómo eran llamados? Eran llamados los Jebuseos. Los Jebuseos. Entonces, antes de entrar a la tierra, el pueblo de Israel envió una delegación a las cananitas con el mensaje de que Hashem, el creador del universo, le ha prometido la tierra a nuestros antepasados y estamos aquí para reclamar nuestra herencia. Y por favor, les pedimos que se vayan en paz. O sea, no llegaron a hacer, a hacer una, una este, guerra. No llegaron a hacer guerra. ¿Qué hicieron? Llegaron, mandaron un mensaje. Mandaron un mensaje diciendo que por favor se vayan de la tierra porque a Kadosh Barujú nos los ha dado. A Kadosh Barujú nos dio esa tierra y entonces mandaron el mensaje en son de paz. En son de paz manda la, la tierra. ¿Por qué? Porque no querían pelear. Ellos no querían pelear. Primero van, mandan el mensaje, les dice a Kadosh Barujú, él nos prometió la tierra, estamos aquí para reclamar nuestra herencia. Así que venimos en son de paz, váyanse. No es necesario decir que la mayoría de los cananitas no se fueron. Solamente una tribu tomó la oferta. Imagínense, dijimos que eran siete tribus que estaban ahí, de los cananitas. Una de ellas se fue, los demás no se fueron. En un, entonces, mientras, ¿qué hizo Joshua? Joshua tenía instrucciones claras de Akadosh Barujú que si los cananitas no se iban a ir, entonces los Yehudim tenían que sacarlos. Porque si quebraban, que si quedaban en la tierra, los la, iban a corromperla. Entonces tenían que sacarlos de ahí a como de lugar. Entonces, ¿qué denota esto? ¿Qué nos enseña esto? Que los cananitas eran extremadamente inmorales. No eran, no eran sanos, su mente, su cuerpo, su persona, no era sana. No era sano convivir con ellos. O sea, que los judíos no podían convivir con ellos. Por eso dice que te alejes de la gente mala. Y aquí a Kadosh Baruj Hu les dijo, si ellos no obedecen, bye bye, sácalos porque ellos no pueden permanecer en la tierra. Son totalmente pervertidos. Están totalmente inmorales. Son idólatras. No pueden convivir con ellos. Como vecinos, no los pueden tener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que sacarlos. Entonces, esto es como decir que hoy, que vivir en un vecindario malo, Arruina a tus hijos, ¿verdad? Si tú te vas a, a, no sé, a vivir a Tepito, por ejemplo, y estás ahí en una vecindad donde todos hablan groserías y todos dice, eh, roban y, y hacen cosas malas, ¿te gustaría que tus hijos vivan ahí? Claro que no. ¿Por qué? Porque son mala influencia. Entonces, es como si nosotros viviéramos en un vecindario así, de mal, de, que, que va a arruinar a, a la educación de tus hijos, que no te va a ayudar. Entonces, hay que cuidarse de las influencias extremas. De, de, de esas ex, es, es algo que no te está ayudando. Son cosas extremas para la vida de tus hijos. Entonces, tú debes de proteger. Así como es, vemos en el Mishkan, y en todas las partes que hay en el Mishkan, que todas tenían un Zerzab, ¿saben qué es un Zerzab? Un Zerzab es como, un, como una, una bardita de oro, como si fuera una coronita. Eso es como poner una barrera. Nosotros debemos de aprender a poner barreras en la vida para todas las cosas malas, tanto para no dejar salir las buenas o como para no dejar entrar las malas. 
Eso es lo que debemos de poner. Y aquí aprendemos que debemos de cuidarnos de no estar con las influencias externas negativas. Debemos de cuidarnos, de siempre cuidar nuestra persona, de estar en lugares positivos, que nos dejan cosas positivas y no cosas negativas. Entonces, vamos a ver ahorita cómo entramos a la batalla, ¿ok? El pueblo entra a la tierra y peleó una serie de batallas. La primera batalla que peleó, ¿cuál fue? Fue la, palabra, la batalla de Jericó de Jericó y la entrada al corazón de mero mero de la tierra de Canaán. Algunos arqueólogos nos dicen que, 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 hay fácil, que fue fácil la conquista de esta ciudad. ¿Por qué? Porque está fuertemente fortificada y fue posible por un terremoto. Eso dicen los arqueólogos. Pero no es asombroso que precisamente cuando el pueblo judío necesita que la ciudad se caiga, en ese momento se cayera, en ese momento ocurre el terremoto. Es algo impresionante, ¿verdad? Dicen que sí, pasó un terremoto, pero qué casualidad que en el momento que ellos necesitaban que pase el terremoto, se pasó el terremoto, ¿verdad? O sea, no hay casualidades, hay causalidades. O sea, no importa cómo lo explique la gente, Sigue siendo milagroso. Cuando rodea la pared, la, la, la ciudad de Jericó y, 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 y las, las paredes se caen, ¿qué importa que fue un terremoto? ¿Quién, quién, ocurrió, quién hizo que ocurriera ese terremoto? A Kadosh Baruj Hu, Hashem. En ese preciso momento, claro que los arqueólogos te van a decir, ay, todo sucedió así, no son milagros. Lo mismo dicen que, que, que el mar se abrió y dicen que la marea baja en ese momento. Pero qué casualidad que pasó en el momento que los Yodín necesitaban pasar. Y qué casualidad que las paredes se cayeron en el momento que, que los Yodín estaban conquistando. Aquí vemos la mano de Akadosh Baruj Hu. Todo es milagro. Todo es milagro. Y la gente que no quiere ver los milagros está ciega. Porque la gente va a ponerse siempre, quieren tapar el sol con un dedo. Pero no se puede. No se puede tapar el sol con un dedo. El agua del, Yor del Jordán milagrosamente también dejó de fluir. Y entonces pudieron pasar por tierra seca. Eso también fue un milagro. Y dicen que, que entonces fue que bajó la, el agua, ¿no? Se secó, la sequía llegó. Pero ahí está, exactamente en ese preciso momento que tuvieron que cruzar, el Jordán milagrosamente dejó de fluir. Y pudieron cruzar sobre tierra seca. Luego, el río en ese momento se volvió a llenar con agua. Eso también es milagro. A Kadosh Baruj Hu les hizo milagros. Y entonces, después, marcharon hacia los muros de la ciudad y eso se desmoronaron ante los ojos de todos. Conquistaron la ciudad sin tomar botín como Hashem les había dicho, que no tomara nada. Y a estas alturas, probablemente ya está claro que esto no fue la típica guerra de una conquista que normalmente leemos en la historia humana. Normalmente leemos en la, y vemos en las películas una lucha sangrienta, un saqueo, o ultrajes, violaciones, matanzas y sangre por todos lados. Eso es lo que estamos acostumbrados a ver cuando una, uno conquista una tierra. Cuando, uno, cuando vemos una, una historia de, de una conquista, cuando vemos una película, cuando escuchamos, hablamos, escuchamos de, de, de cosas sanguinarias, escuchamos de luchas sangrientas y saqueos impresionantes. Pero no nos habla de esto. A Kadosh Baruj Hu, ¿qué nos dijo? No hagan nada de eso. No hagan nada de eso. Nosotros no somos sanguinarios. Nosotros no somos sanguinarios. Ustedes tienen que seguir mi, mis consejos. Ustedes tienen que seguir mis instrucciones. Y a Kadosh Baruj Hu nos promete que todo va a estar bien. Y eso fue esta conquista. 
Nosotros debemos de entender algo. En la vida, ¿qué aprendemos de esto? En la vida, no, por la fuerza no entran. Como dicen, ni, ni a la fuerza ni los zapatos entran. Así dicen, ¿no? Hay un dicho muy, muy sabio. A la fuerza ni los zapatos entran. A la fuerza no. Hay maneras de hacer las cosas. Acá dos Barujú nos dice, sigan mis instrucciones y todo andará bien. No saquen, no maten, no conquisten de esa manera. No iban a hacer matanza. No, no vamos a ser igual que todos los demás. No nos vamos a bajar a ese nivel. Entonces, así fue. Los Yehudim continuaron hacia la siguiente ciudad, y estando de un lugar y llegaron de, de, de Jericó y luego fueron a un lugar llamado Ay. Como, ¡ay, ay! ¿Me duele? Así, ¡ay! Pero ahí las cosas no fueron tan fáciles. Ahí la cosa cambia. De hecho, se encontraron con una terrible derrota. Y ahí, desgraciadamente, murieron muchos Yehudim. Muchos judíos murieron ahí en la batalla con, el, con la ciudad de Ai. Ahora sí que ay, 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 ahí murieron muchos, muchos, muchos judíos. ¿Qué pasó ahí? Estuvieron traumatizados por la experiencia, por la terrible derrota. Fue una experiencia muy triste. Y suplicaron a Kadosh Baruj Hu para saber por qué los había abandonado. Y en ese momento supieron la, la verdad. Había un hombre llamado Aján. Ese hombre, Aján, había robado objetos de Jericho. A Kadosh Baruj Hu les dijo y les advirtió, no toquen el botín, no toquen las cosas. Y desobedecieron. ¿Cuándo cayeron en cuenta? Cuando perdieron en manos, cayeron en manos de, ah, de, de Ay. ¿Y por culpa de quién fue? De Aján. Aján fue el hombre que tomó, robó cosas, no hizo caso a Kadosh Baruj Hu, Y por eso fueron castigados. Y amigos, vamos a, a dejarlo aquí. Tan, 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 tan. Continuará. La próxima clase en el mismo canal, tengo clase ahorita y vamos a dar oportunidad de abrir los micrófonos y preguntar. No está entrando, mire, vea. No está entrando, es que está el computador. ¿Alguien quiere preguntar algo? Perdón. Vamos, eh, nos vemos aquí, como siempre, a la misma hora, en el mismo canal. Todos los miércoles pueden invitar a quienes ustedes quieran. Es una clase abierta a todo el público. A todo el público de todos lados del, del mundo, cuando quieran, está abierta esta clase. Con muchísimo gusto. Entonces, Gracias. ¿alguien quiere eh, eh, preguntar algo? ¿Nadie? Entonces, nos vemos desde la... Pone, pone el, el cuento de, de... Hola, mi amor. De... 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 De Felipe y el grande monstruo. Sí, para que mi hermano vea, ¿sí? ¿Cómo? De... Dile que gracias. No, 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 no. no amor, pues gracias. Que saludando. Ah, ok, mi amor. Entonces, nos vemos todos. Les gracias, Shem. Los quiero mucho. Les mando un abrazo fuerte a la distancia. Nos vemos en el mismo canal, a la misma hora, la próxima semana. Les gracias, Shem. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, Morán. Gracias. Un gusto. Bye, bye. Gracias, Morán. Gracias, Morán. Que estén muy bien. Bienvenidos siempre. Igualmente. Gracias.